等一分，又倒数五，数六，往下三五度，往下三五度。这艘造型独特的舰船叫半潜船，它马上要进行一场罕见的实战化转运训练。为了开展这项训练，这艘船已经机动近千海里。今天，在这片陌生的海域，这艘半潜船将检验它的精准投送、多元保障能力。如果此时切换到空中视角，您会发现这艘船的外形非常的奇特，两头高凸，中部低凹平坦，在海上看起来呢，就像一辆平板车。这就是人民海军最新型七幺幺型半潜船“一马湖船”，舷号八三四。由于任务特殊呢，它极少出现在公众的视野当中。半潜船也称为半潜式母船，同样带有潜字呢，但它不能像潜艇一样完全潜入水中。只有我所在的这块中部甲板能够潜入水中，它的船首和船尾等部分呢依然外露在水面上。甲板上这些高大的柱子以及两端的水线标识啊，都显示了它能下潜的深度，最大呢是能到六米多。下潜后，在烟波浩渺的海面上，这艘看起来只有船首和船尾的船，更像是两艘独立的舰船。中间的这块甲板啊，长度超过一百米，三十多米宽，足足有三千多平，是一个超大的海上移动基地，宽敞平坦，既能下潜又能上浮。具备这些特点的舰船有什么作用呢？关键词：转运投送。投送什么？如何投送？我们看啊，现在甲板上呢是已经布满了这些墩木，接下来我们就跟随一马湖船一起感受海上马车夫的转运训练。先封锁，开始下潜进去查。是，开始下潜检查。近期水温气象，观测情况分析，符合潜伏作业条件。明白，开始下潜。现在的硬马湖船已经开始下潜，我们看到甲板上是不断的有海水在涌入了，而整个主甲板距离海面的高度都不到一米，这个呢是一个御前的状态。在距离我船大约一百米的地方是有一艘小型的拖船，这是我们今天训练要用的转运拖船。那两船之间呢是需要有保障小组来进行沟通的协同配合的。今天海面上是风高浪急，暗流涌动。在这样的情况下，我们能够进行安全的潜伏作业吗？我们看到甲板上的栏杆是也已经放下了，这是为了方便拖船能够移动到主甲板上。实际上，一马湖船在每次进行潜伏作业前都会进行精准的气象分析。根据预报呢，今天会在几小时后出现一个海况较好的气象窗口。现在呢，为了安全的考虑，所有的工作人员必须马上撤离甲板。航行通告，航行通告，海军军舰正在进行军事作业，请来往船舶、航行时保持五节以下航速，安全距离通过。半潜船开始逐渐下潜。中部甲板水深超过一米时，形成了一个天然的海上游泳池。然而，随着下潜深度越来越大，操作风险也越来越大。因为在高海况条件下，浪涌能量很强，半潜船不断受到海水的撞击，船体摆动幅度也会增加。在剧烈的涌浪面前，船首和甲板就像杨柳细腰，很容易造成倾斜甚至折腰等情况。因此，在船体注水过程中，船员们需要不断观察半潜船的姿态，并随时将其调整到最佳位置，确保半潜船稳性可靠，不发生倾覆。仅下潜的过程就会持续数个小时。解除潜伏部署，转入装载部署。现在我们看到水柱上的。失水深度呢是已经到达了四米左右的位置，那我们的一马湖船是已经接近下潜完毕了。根据转运物的不同呢，其实我们的下潜的深度也是不一样的。现在转运拖船也已经接近就位了。大家可以看到，我们现在所在的这个细薄甲板
和拖船是大约齐平的一个位置。那对于这样几百吨的小型的舰船来说呢，我们的一马红船是采用了一种浮装浮卸的方式。这是因为呢，拖船本身具备浮力，浮在水面上通过拖拽能够移动到甲板上方，半潜船再上浮，将拖船拖出水面。这种方式呢是能够节省人力物力，也节省时间的。现在海面上的风浪比较大，小型拖船一直在不停的摇摆颠簸，而且现在下起了小雨。战士们马上就要将拖船转移到甲板上。这个过程看起来简单，但实际上呢，不仅要时刻观察拖船的相对位置和浮态等等，也要考虑看不见的船体重心、稳心。它需要战士们和一马红船一起协同操作，才能够达到人船合一、完美装载的结果。除了拖船这类不具备远洋能力，又需要在远海作业的小型舰艇，一些超长、超重但无法分割调运的超大型装备设备，也是半潜船的转运对象。同时，它单个航次能投送数千吨的装备和补给物资等，还可以在海上救援受损舰艇。这么看，只要能装进这块中部甲板的物体，半潜船都能托运到家。在今天的转运训练中呢，我们的一马红船不仅要转运小型的拖船，还将进行三艘带转载小艇的转运工作。我们看到，现在这一艘小艇是已经固定在了甲板上，但今天海面上风高浪急。海况非常的差，这给装载作业也增加了难度。作业艇正在用缆绳将带转载小艇固定到甲板上。起初看似空空荡荡的宽大甲板，其实处处都是完成任务的重要保障。三根高大的柱子不仅显示深度，也是定位柱，能用来参照位置。它还是带转载小艇上船后的支撑柱。在半潜船的指挥下，带转载小艇被四周的缆绳拉拽着，逐渐排队上船，和定位柱紧紧捆绑在一起。如果说装卸一艘小型拖船对一马红船来说是初级作业，那多艘舰艇的同时装载，则将难度直接提升到了高阶。对于三艘艇的转运训练呢，它比一艘是更难的。这是因为小艇之间距离过近，很容易互相发生碰撞。同时，它们三艘将会形成一个整体，摇摆时海水产生的作用力也会影响半潜船。整个过程中，半潜船作为指挥船，需要时刻保持和各艇的沟通。这不仅考验了半潜船的指挥能力，对各艘小艇上的战士们协同配合能力也提出了更高的要求。整个装载任务其实少不了一位重要的幕后功臣，就是几个小时都飘在海上的作业小艇。待转载小艇就位后，在关闭动力的情况下，唯一的依靠就是作业小艇。作业小艇机动灵活，不仅需要观察半潜船前后吃水。并协助带好首尾系缆，还要在装载过程中顶推带转载小艇，协助其保持航向并进行安全制动，可以说功不可没。浪高最大时达两至三米，小艇摇摆达三十度左右，加上阵雨，时不时一个大浪盖过来，艇组人员全身湿透，鞋里都是海水，对艇组人员体力消耗很大，造成头晕、呕吐的晕船现象。虽然气象恶劣。但是我们艇组人员同心协力，同舟共济，有信心、有决心、有能力完成每次任务。这与我船平时严格落实“从难从严”训练是分不开的。随着使命任务的不断拓展，一马红船也在挑战自身的战力极限。夜幕降临，一马红船转移阵地，再次快速进入实战训练。今天在一天的时间里呢，一马红船从熟悉海域到陌生海域，从一般的条件到复杂恶劣的边界气象条件，进行连续的转场、装载和潜伏作业。今天晚上，它还将进行三艘带转载小艇的装载和潜伏作业。这也是一马红船在入练以来首次进行的夜间装载和潜伏训练。
，不能点放，不能点放。现在你看它还在不用摆嘞。呃，甲板上的涌浪，两旋来的叠加浪可能会在仅手过双倍叠加。啊，明白，团长，明白，团长。夜间作业的最大难度呢，是在于能见度低，难以观察小艇是否精准装载到位。这需要指挥小组和各个站位的人员进行协同配合。那经过今天一整天的训练呢，战士们的体力和耐力都已经达到了极限，这也对战士们的体能提出了更大的考验。更新快点，点更，点更的赶紧放过来。起步，加速起步。上服结束后，已至深夜。然而，战士们还无法休息，他们马上开始了固定转运舰船的工作。这必须在半潜船再次航行前完成，以保证转运舰船在航行时的稳定。此次训练，海区水文气象条件恶劣。在全体官兵的努力下，我们首次完成了夜间大风浪条件下潜伏装载某型舰船，实现了海军半潜船作业新突破。我们将进一步加强作战海域环境条件的研究和探索，不断突破实战化训练的限制条件，以提高自身能力，适应战场环境。海军半潜船是大型的海上投送平台，具备呈现制整体投送武器平台的能力，战略地位特殊。入列以来，一马湖船始终把加快战斗力生成当作首要任务。它转运物资装备，实际上就是直接投送战斗力，自身更是精准投送、多元保障的战力支撑。那么，被称为“杨柳细腰”的半潜船，稳定航行的秘诀是什么呢？我现在啊是站上了船尾驾驶室外的这个走廊，从我所在的位置往下看呢，光是到我们的装载甲板啊就已经有十几层楼那么高了，更别提还有水面以下的部分了。而在我的头顶上方呢，还有安放雷达等设备的楼层，因此在人民海军的舰艇里，一马湖船的海拔也是数一数二的。其实如果仔细看，会发现。一马湖船的船首有一点上翘，而后面船尾的吃水深度要更大一些。那和一般的舰艇把主要功能区集中在船首不同，一马湖船为了要给装载甲板腾出空间，把大本营集中在了船尾，所以船尾也就承担了大部分的重量，会更重一些。这也被称为是尾楼船型。那整船的重心都集中在这么高的船尾，还要上浮和下潜，怎么来保证船体的稳性呢？这里呢，就是一马湖船的驾驶室了。可以看到啊，整个空间非常的宽敞。那这里也是指挥中心，所有的指令都从这里发出。而在我身旁的这个站位呢，就是控制半潜船下潜和上浮的主要控制台。我们操作人员就是通过预先制定的压排水计划，精准控制压载舱的进水和排水，从而实现我们半潜船的下潜和上浮。半潜船的潜伏作业是一个随着吃水变化、稳性不断变化的动态过程。装载了货物以后，船和货是一体联动的，船体的稳心、高度都会发生变化。而一马湖船底部的数十个压载水舱，每一个都有进出水阀门，通过进排水来调整舰船姿态。此外，一马湖船还装备了实时监测控制系统，保证船体在纵向、横向的稳性以及船体强度，有力保障安全、快速作业。航标船把测量出的重要爱航物和航道在海上指引出来，就像在耕海。种下的一枚枚航标能够帮助舰船安全航行。南标四六七船就专门负责布撤海军专用航标等任务，也是南部战区海军唯一一艘航标船。两头高、中间低的设计，也是为了能增大甲板作业面积，以便携带更多的航标。
。航标是在海上常见的一种指示标志，直接关系到舰船海上航行安全。我们通常在港湾锚定入口、沿海航道两侧以及水下危险物附近等处见到航标，而在海面上看起来很小的航标，底部其实非常大。进行航标布设作业时，重达几吨的航标必须使用船头的吊机才能把它吊放到海里，而且通常会配上一个更重的沉石，用来固定航标。有了航标，海上航道更加安全通畅。战舰驶向深蓝的航程也会更亮、更清晰，而点亮深蓝的航程还需要一名助力官的首肯。在码头拍摄的这几天，我发现有两艘军舰是一直锚泊在水面上，其中有一艘呢还是消磁船，这个可是舰艇的隐身地位。那经过允许呢，我现在是准备前往一探究竟。我现在在南秦二零七船的甲板上，这里随处可见的呢，就是这些电缆车，上面有一圈圈直径不一的电缆。电缆呢，也是消磁船的最重要的设备之一了。但有的电缆车已经空了，这是因为在距离我船大约一百米的地方呢，有一艘被消磁船零七二 A 型登陆舰。它已经完成了几天的消磁作业，但我们可以看到船身上一圈圈黑色的消磁电缆。为什么要给舰船消磁呢？因为所有舰艇在航行期间受到地球磁场和装卸大型武器装备的影响，长此以往，本船的固有磁场会被扰乱。这样一来，不仅会影响船中螺晶等磁性设备，还影响了一些武器装备的打击精度，战时也容易受到敌方武器攻击。因此，所有舰艇都需要定期接受消磁作业。现在我身后的战士们已经准备完毕，他们将前往对面的被消磁船，对它进行解缆作业。在实际进行消磁作业的时候，战士们会把消磁电缆在水平和垂直方向都缠绕在被消磁舰船的船体上，通电进行消除。被消磁船的位置、方向以及线圈的间隔距离、缠绕位置都需要精密计算。南秦二零七船也可以在海上自己给自己消磁，非常机动灵活。我国对不同型号的舰艇使用的消磁手段也不一样。随着现代海军的辅助舰船分工更细，任务更加明确，各类舰艇都有其不可替代的作用。海上最丰富的资源是水，我们有充足的海水；最稀缺的资源也是水，淡水极其匮乏。补充我们赖以生存的淡水呢，就是补充生命力，补充战斗力。在我身后呢，就是南水九六五船。我们看到啊，在中部甲板上有这样一个个的舱盖，而在它的底下呢，就是一个个淡水舱。虽然全船能够一次性补充几百吨的淡水。但是如果时间变长，很容易导致细菌污染变质或者口感变差。因此，船员们每次执行任务都会对船进行全面细致的检查，并且精准地计算各个淡水舱的补给量，确保补给顺畅和淡水的质量。我还能看到啊，船上各处的阀门管道都保养得像崭新的一样。如果不是船员们告诉我，我都不知道这艘船呢已经服役了二十多个年头了。他一直默默担负着我国近岸岛礁海上舰船的淡水保障任务。在海上，除了淡水，燃油也是必不可少的资源。作为和补给舰一样能够提供燃油补给，但是吨位较小的辅助船，南油九七二船一直担负我国近岸岛礁海上舰船的燃油补给任务。如果说中甲板上这些粗细部位的管路是人体的血管，那在里面流淌的油料啊，就像是血液；而在这个油舱盖底下，是一个上千吨的血库。运输时，船员们不仅要尽量减少损耗，而且相对其他补给任务，油料运输的安全要求也更严格。水船、油船这一类中小型补给舰船，虽然吨位较小，但是机动灵活。在执行任务时，他们还担负着战备值班、警戒跟踪等使命任务。信息化条件下，海上局部战争是拼消耗、比技术、抢速度的战争。
，有水补给、弹药补充、战伤救护等作战支援能否有力，直接决定战争胜负。海上补给能力的强弱，更是战舰战斗力生成的关键要素。随着我国大型综合补给舰的诞生入列，人民海军远洋综合作战支援能力大幅提升。这里是南部战区海军某军港码头，在我身旁停靠的是人民海军最新型九零幺型大型综合补给舰查干湖舰。补给舰虽多，能被称为航母超级奶妈的只有九零幺型综合补给舰。它是为远洋舰艇编队量身打造的综合补给舰，突破了新型海上补给装饰研制、大型综合补给舰、总体射击建造等一系列的关键技术。补给能力更强，自主研制能力达到世界先进水平，是伴随航母编队进行作战补给的专用快速补给舰，可装载弹药、食品以及多种油料数万吨，具备横向、纵向、垂直、并靠以及夜间补给能力，能让一支航母编队续航力提高近万海里，自给力大幅提升，可以说是我国多年补给舰研发、建造和使用的集大成者。本领超群却不露锋芒，从基础保障到实战化训练，更多新型辅助舰船相继入列，不仅为舰队行动提供了可靠的基础支撑，也将助力人民海军深蓝舰队走得更远、更好。